صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس, اس بی بی پر اور اللہ کے سارے فرشتے پوری, لا, پوری رات لانت کرتے ہیں ان عورتوں پر پوری رات رات لانت ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوتا ہے اگر کوئی عورت تحجب بھی پڑتی ہے نماز بھی پڑتی ہے تلاوت قرآن بھی کرتی ہے ساری نیکیاں کرتی ہے لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اس زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں تندور پر روٹیاں پکتی تھی آقا فرماتے کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے کیونکہ محفل میں سبھی لوگ ہیں میں بہت حیا کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں عورت نے تندور پر روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لانت کرتے رہیں گے اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا کہتے ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا استخ فر اللہ جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو ایسی عورتیں لانتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ اکبر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں فنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے پی بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لیے عورتوں کو اجازت نہیں لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پہ قربان کر دے اللہ اکبر اگر شوہر کہہ دے تم نے اسٹور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے شوہر کہہ دے تم نے ماں کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں پتا نہیں یہ عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئی جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا حالانکہ ہر دن پورا ہوا یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوا لے کر کے آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے ہم کوئی جو ہے وہ اتنے غیر گزرے غیر گزرے تھوڑی ہیں اگر وہ تجھے پریشان کرتا ہے اس کے بچے اس کے منہ پہ پھینک کر کے ہمارے یہاں آنا ہم تجھے پال لیں گے کیا اٹھارہ سال پہلے تجھے پالے تھے تو آج تجھے پال نہیں سکتے اور پھر دیکھنا ہم اسے کیسے کورٹ کی چکر کھلائیں گے اس پہ کیس کریں گے اور یہ کریں گے اور پھر بیٹی کو شے ملتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہوتی ہے پھر وہ لڑتی ہے لیکن اس باپ اور اس ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کر دیا آپ جانتے ہیں بیوی اگر بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے نہیں بیٹی وہ تو تیرا شوہر ہے وہ تیرا سرتاج ہے آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو قطن وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے کیونکہ میرے رسول نے فرمایا بلکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے یہ دوسرے کے لیے سکون ہے زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے اور مرد کو اونچی اور اعلی کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون بیوی شوہر کے لیے سکون آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی 
वाली औरतें कितनी फरमा बरदार थी उनका हाल क्या था आज तो औरतें सीरियल देखकर वे लगाम होती जा रही है आज तो औरतें फिल्में देखकर वे लगाम होती जा रही है लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक मुताला ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम करती है जो अपने शोहर से बेजा मुतालबात करके शोहर को परेशान करती है शोहर के हकूक को जानो जन्नती औरत की पहचान ये है कि वो अपने शोहर को खुश करती है अपने शोहर को राजी करती है